எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் வந்து ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம் வரலாறு பாடத்திலேருந்து ஒன்றாவது பாடம் வரலாறு என்றால் என்ன அப்படிங்கிற பாடத்திலேருந்து தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் முக்கியமான கொஸ்டின் என்ன எல்லாமே அண்டர்லைன் பண்ணி இது மட்டும் படித்தா மேக்ஸிமம் அண்டர்லைன் பண்ணதை நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்காங்க முக்கியமான கொஸ்டின் மட்டும் தான் அண்டர்லைன் பண்ணுவோம் தெரிஞ்சுக்காங்க தெரியாத விஷயத்தையும் இதில் தெரிஞ்சுக்காங்க வாங்க நம்ம அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வரலாறு என்றால் என்ன இப்போ இங்கே தகவல் பேலையில் வரலாற்றின் காலம் கொடுத்துருக்கு அதான பொதுவான ஆண்டுக்கு முன் பொதுவான ஆண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு கிமு கிபி கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் கிறிஸ்து பிறந்த பின் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான ஆப்ஷன் வரும் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்ட்டு வரலாறு என்பது கடந்த கால நிகழ்வுகளின் கால வரிசை பதிவு அதாவது வரலாறுனா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நடந்ததை அப்படியே எழு நோட் குறிப்பு வச்சுருக்கோம் நம்ம அதை தெரிஞ்சிக்க முடியும் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய கற்கருவிகளை கொண்டு அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தையும் அவர்களின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளையும் நாம் அறிந்து கொள்வதை போன்றுதான் வரலாறு என்ற சொல் கிரேக்க சொல்லான இஸ்டோரியா என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது இதன் பொருள் விசாரிப்பதன் மூலம் கற்றல் என்பதாகும் நல்லா பாருங்க வரலாறு என்ற சொல் கிரேக்க சொல்லான இஸ்டோரியா என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது இதன் பொருள் விசாரிப்பதன் மூலம் கற்றல் என்பதாகும் கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடங்கள் அப்படின்னு ஒரு சில ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அளவில் அதை நம்ம பார்க்கலாம் புர்ஜஹோம் மெஹர்கர் கோல்டிவா மஹாரா சிரண்ட் டவோஜிலி ஹேடிங் லோத்தல் பிம்பேட்கா ஹன்சாகி பள்ளத்தாக்கு கல்லூர் பிரம்மகிரி மையப்பள்ளி அத்திரம்பாக்கம் ஆதிச்சநல்லூர் இந்த இடத்துல நான் பழைய கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது இங்கே நான் பழைய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்திருக்கலாங்கிட்டு அடையாளமாக அந்த கருவிகள் நம்ம சொல்கிறது வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மக்களின் வாழ்க்கை முறையை புரிந்து கொள்ள உதவும் பிற சான்றுகள் எவை இது ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பாருங்கள் பழங்கற்கால மனிதர்கள் எப்படி வேட்டையாடினர்கள் என்பதை மலை பாறைகளிலும் குகை சுவர்களிலும் வரையப்பட்டுள்ள பாறை ஓவியங்களிலிருந்து தெரிந்து கொள்கிறோம் வேட்டைக்கு போக இயலாமல் குகையிலே சிலர் இருப்பார்கள் இங்கே ஒரு தகவல் பேலை என்னென்னு கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்கள் நாணயவியல் நாணயவியல்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாணயவியல் அதன் வரலாறு தொடர்பான அறிவியல் சார்ந்த துறையாகும் நாணயம் அதன் வரலாறு தொடர்பான அறிவியல் சார்ந்த துறையாகும் வேட்டைக்கு போனவர்கள் அங்கு நடந்தது என்ன என்பதனை தங்களோடு வர இயலாதவர்களுக்கு காட்டுவதற்காக பாறைகளிலும் குகை சுவர்களிலும் எப்படியான ஓவியங்கள் தீட்டியிருக்கலாம் சில நேரங்களில் பொழுதுபோக்காகவும் தீட்டியிருக்கலாம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் என்பது கருவிகளை பயன்படுத்துவதன் எழுது முறைகளையும் கண்டுபிடிப்பதற்கும் இடைப்பட்ட காலமாகும் அதாவது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் என்பது கருவிகளை பயன்படுத்தியதற்கும் எழுதும் முறைகளையும் கண்டுபிடிப்பதற்கும் இடைப்பட்ட காலமாகும் தொல்லியல் அடையாளங்களான கற்கருவிகள் புதைப்படிவங்கள் பாறை ஓவியங்கள் போன்ற பலவற்றிலும் வரலாற்று தகவல் பெறுகிறோம் தொல்லியல் அடையாளங்களான கற்கருவிகள் புதைப்படிவங்கள் பாறை ஓவியங்கள் போன்ற பலவற்றிலிருந்து வரலாற்று தகவல்களை பெறுகிறோம் வரலாற்று தொடக்க காலம் என்றால் என்ன இது ஒரு கொஸ்டின் வரலாற்று தொடக்க காலம் என்றால் என்ன வரலாற்றுக்கு வரலாற்று முந்தைய காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலம் இக்காலத்தில் எழுதப்பட்ட பதிவுகள் உள்ளன அதனால் அவற்றின் பொருளை இன்னும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இப்போது நம் நவீன கருவிகளுடன் மிக பாதுகாப்பாக வாழ்கிறோம் ஆனால் வேட்டையாடுதல் தொழிலாக கொண்டிருந்த பழங்கால மனிதர்கள் அப்படி பாதுகாப்பான சூழலில் வாழவில்லை அவர்கள் வாழ்ந்து வந்த குகைகளுள் கொடிய விலங்குகள் நுழைந்துவிடும் அவை எதிர்பாராமல் வரும்போது மனிதர்கள் அவற்றை அறிய முடியாமல் போனதுண்டு அதனால் அவர்கள் திரிந்து கொண்டிருந்த நாய்கள் நமது உரிய மோப்ப உணர்வினால் விலங்குகளின் வருகையை அறிந்து கொண்டு குறைத்தன மனிதர்கள் நாய்களை பழகி தங்கள் பாதுகாப்பிற்காகவும் வேட்டையாடுவதற்காகவும் வேட்டையாடப் போகும்போது உடன் அழைத்துச் செல்ல தொடங்கினார்கள் கல்வெட்டில் கல்வெட்டுகளில் பதிவான செய்யப்பட்ட செய்திகளை ஆராய்வதற்கான துறை கல்வெட்டியல்னா என்னன்னு கேட்டுக்கோங்க கல்வெட்டியில் பதிவு செய்யப்பட்ட செய்திகளை ஆராய்வதற்கான துறை தம்மா என்பதனும் பிராகிருத சொல் இந்த சமஸ்கிருதத்தில் தர்மா என்பது இதன் பொருள் அறநெறி ஆகும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க வரலாற்றில் வலிமை மிக்க பேராசர் அசோகர் இதில் அசோகரை பற்றி கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்குது அசோகரை பற்றி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் ஒன்று பண்டைய இந்திய அரசர்கள் பெரும் புகழும் பெற்று அரசர் அசோகர் ஆவார் இவரது ஆட்சியில் தான் புத்த மதம் ஆசியாவில் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பரவியது கலிங்க போருக்கு பின் பல உயிர்கள் மடிவதை கண்டு வருந்தி போர் தொடுப்பதை கைவிட்டார் அதற்கு பிறகு புத்த சமயத்தை தழுவி அமைதியும் அறத்தையும் பரப்புவதற்காக தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார் பொதுமக்களுக்கு அவர் ஆற்றிய சேவை முன் மாதிரியாகவே விளங்கியது வெற்றிக்கு பின் போரை துறந்த முதல் அரசர் அசோகர் தான் 
உலகிலேயே முதன் முதலாக விலங்குகளுக்கும் தனியே மருத்துவமனை அமைத்து தந்தவரும் ஆவார் என்று அவர் உருவாக்கிய சாலைகளை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நமது தேசிய கொடியில் இடம்பெற்றுள்ள இருபத்தி நான்கு ஆறக்கால் சக்கரம் அசோகர் நிறுவிய சாரநாத் கர்த்தூனில் உள்ள முத்திரையிலிருந்தே பெறப்பட்டது இதிலிருந்து அசோகரது முக்கியத்துவத்தை நாம் அறியலாம் ஆனால் இத்தகைய சிறப்புகளை கொண்ட அசோகர் குறித்த தகவல்களை வரலாற்றின் பக்கங்களில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வரை இடம்பெறவே இல்லை ஆங்கிலேய வரலாற்று ஆய்வாளர்களான வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஜேம்ஸ் பிரின்செப் அலெக்சாண்டர் கன்னிகம் போன்றவர்கள் வரலாற்று ஆய்வுகள் மூலம் கண்டுபிடித்த வரலாற்றுச் சான்றுகள் தான் மாமன்னர் அசோகரின் சிறப்புகளை வெளி உலகிற்கு கொண்டு வந்தன இதன் அடிப்படையில் சாரஸ் ஆலன் எனும் ஆங்கிலேய எழுத்தாளர் அசோகர் குறித்த அனைத்து வரலாற்று ஆவணங்களையும் சேகரித்து தொகுத்து நூலாக வெளியிட்டார் அந்த நூலின் பெயர் த சர்ச் ஃபார் த இண்டியன்ஸ் லாஸ்ட் எம்பேர் அதற்கு பிறகு பல ஆய்வாளர்கள் தங்கள் ஆய்வுகள் மூலம் அசோகரின் பொற்கால ஆட்சி குறித்து செய்திகளை வெளிக்கொணர்ந்தனர் இதற்கான சான்றுகள் சாஞ்சி ஸ்துவியிலும் சார்நாத் கர்த்தூனில் காணப்படுகின்றன இவை அசோகரின் பெருமையை நமக்கு எடுத்துச் சொல்லுகின்றன இந்த முதல் படத்தில் அசோகரின் பெருமையை நல்லாவே சொல்லியிருக்கிறாங்க இது நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்குது இதுதான் சாஞ்சி ஸ்துபி சார்நாத் கர்த்தூன் இதன் மூலம் வரலாற்று ஆராய்ச்சியர்கள் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதனை நம்மால் உணர முடியும் வரலாற்று ஆய்வாளர்களின் முயற்சியில் தான் அசோகர் குறித்த வரலாறு உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வந்தது சாரல சாலன் பதிவு செய்திருக்காவிட்டால் அசோகரின் வரலாறு மறைக்கப்பட்ட வரலாறாகத்தான் இருந்திருக்கும் கல்வெட்டுகள் நினைவு சின்னங்கள் செப்பு பட்டயங்கள் வெளிநாட்டவர் மற்றும் வெளிநாட்டு பயண குறிப்புகள் நாட்டு பயண குறிப்புகள் நாட்டுப்புற கதைகள் போன்றவை வரலாற்று கட்டமைப்புக்காகவும் சீரமைக்காகவும் பெரிதும் உதவின மீள் பார்வையின் கொடுத்து அதில் சில விஷயங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மக்களின் வாழ்வியல் கருவிகள் பாறை ஓவியங்கள் புதிய படிவங்கள் மற்றும் அகழ்வாய்வு பொருள்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம் வரலாற்று முந்தைய காலத்துக்கும் வரலாற்று காலத்துக்கும் இடைப்பட்டது தொடக்க கால வரலாறு எனப்படுகிறது பழங்கால மனிதர்கள் தங்கள் பாதுகாப்பிற்காகவும் வேட்டைக்காகவும் நாய்களை பழக்கப்படுத்தினர் பேரரசர் அசோகர் அமைதி அரண் ஆகியவற்றை பின்பற்றினர் நமது தேசிய கொடியில் இடம்பெற்றுள்ள ஆரக்கல் சக்கரம் அசோகர் நிறுவிய சாரதான் கத்தூனில் உள்ள லட்சணமேகம் இவ்வளோதான் ஒன்றாம் படத்தில் நம்மளுக்கு இவ்வளோதான் முக்கியமான கொஸ்டின் அசோகரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க வரலாறு என்றால் என்ன அதுக்கான ஆன்சர் அதில் கொடுத்துருக்குது வரலாறுனா என்ன அப்படிங்கிறதும் வரலாற்று முற்பட்ட காலங்களில் என்ன எப்படி குகைகள் யாரை வச்சு ஒரு ஆதி மனிதன் வேட்டையாடுதல் அமது எதை வச்சு அவன் வேட்டையாடுதலை பயன்படுத்தி கொண்டான் எந்த விலங்கு மூலம் தன்னோட ஆபத்தை வந்து உணர்ந்து கொண்டான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோ